మనుషులందరికీ తండ్రి అయిన దేవునికి మనుషులందరికీ ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు యేసు ద్వారానే పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహవాసముతో వేల కృతజ్ఞత శృతులు శ్లోకాలను సమర్పిస్తూ ఉన్నాను దేవుని కుమారుడును మనుషులందరికీ ప్రభువుగాను రక్షకుడుగాను నియమింపబడిన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామములోనే మీ అందరికీ నా వనరాలు శుభములు తెలియజేస్తున్నాను క్రీస్తునందు ప్రేమైన సోదరులారా క్రీస్తు యొక్క రాజ్య సువార్త ప్రారంభమై నేటికి దాదాపు మరి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాలకు పైగా జరుగుతున్న రోజు రోజుకు క్రైస్తవుల మధ్యనే విశ్వాసుల మధ్యనే విష బీజాలు నాటుకొని ఇద్దరు క్రైస్తవుల మధ్య కానీ రెండు సంఘాల మధ్య కానీ పచ్చ గడ్డ ఎత్తే బగ్గున మండే పరిస్థితి దాపరించి ఆనాడు ఈనాడు దేవునిలో కానీ క్రీస్తులో కానీ పరిశుద్ధాత్మలో కానీ బోధలో కానీ మార్పు లేదు కానీ మార్పు ఎవరిలో వచ్చింది అంటే విశ్వాసుల మధ్యలోనే విశ్వాసుల్లోనే రోజు రోజుకు చంచల మనస్తత్వం ఎవరే చెప్పినా గుడ్డిగా నమ్మే పరిస్థితే ఉన్నది తప్ప ఎవరు చెప్పినా అది బైబిల్లో ఉన్నదో లేదోనని ఒకవేళ ఉన్నా అలాగే ఉన్నదా లేదా బోధకుడు ఏమైనా మార్చి చెప్తున్నాడా తన స్వలాభం కోసం తన స్వనీతిని చొప్పించి ఈ బోధ చేస్తున్నాడనే ఆలోచన క్రైస్తవులకు రాకుండా మన విరోధి అపవాది అనేకుల మనోనేత్రాలకు గుడ్డితనం కలిగజేసిందని ఇదే వైభవం కాబట్టి ఈరోజు మన ముందున్న అంశం ఏంటిది క్రైస్తవుడికే శ్రమలు ఎప్పుడు ఎక్కడ అంటే క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తిష్టం పొందిన విశ్వాసులందరికీ ఎప్పుడు శ్రమల కాలం ఈరోజు మరి అనేక మంది చర్చెస్లో కానీ సంఘాలు అంటే సంఘాలుగా సంస్థలుగా విడిపోయినటువంటి వారిలో మనం ఈరోజు చూడగలిగితే దీన్ని ఏమంటారు ఈ యొక్క క్రైస్తవులను క్రైస్తవులకి పీరియడ్ ఏంటిదంటే పెద్ద పెద్ద చర్చెస్ వాళ్ళు వాడే పదం ఏంటిది లెంట్ లెంట్ అంటే అర్థం లెంట్ కాలం అంటే అర్థం ఏంటంటే అమ్మా మీకున్న పెద్ద పెద్ద చర్చెస్ చెప్పిన ఏంటి అంటే శ్రమల కాలము అవునా కదా పీడ కాలం ఏమంటది పీడ బయటలు అన్నట్టుగా మూడాలు ఉంటాయి కదా ఏ సత్కార్యము ఏ శుభకార్యము మంచి కార్యాలు చేయకూడని కాలంలో క్రైస్తవ కాలంలో మనం ఉన్నాం అవునా కదా అంటే గుడ్ ఫ్రైడేకు నలభై రోజుల ముందు నుంచి లెంట్ అనే పదంతో మాట్లాడుతున్నారు పల్లెటూళ్ళకు పోతే నేను ఒక దగ్గరకు ఉన్నాను దగ్గరకు పోయి పెళ్లి పెట్టాను డేకు శుభకార్యాలు చేయకూడదు నేను అవే మనకు లేవు కానంటే ఇదే మీరు ఏదో కొత్త పని చెప్తున్నాను అవునంట ఇలా ఇప్పటికి దాదాపు మనం పోరాడుతున్నది దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అయితే సగం మందికి అర్థమైంది సబ్జెక్ట్ కానీ పెద్ద పెద్ద సంఘాలకు కట్టుబడి ఉన్నారు కనుక బయటికి రాలేకపోతున్నారు సబ్జెక్ట్ అర్థమైన చాలామంది చర్చెస్లో నుంచి బోధకులు కానీ పెద్దలు కానీ బయటికి రాలేక లోపల లోపలికి ఉంటుంది కానీ ఏ చూడవు చెప్పిన మాట లెమ్ము డేజర్ లెమ్ము నీ క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశిస్తున్నాడు అని చెప్పినా బయటికి వెళ్ళలేని దశ ఎందుకంటే ఈ సంఘంలోంచి బయటకు వస్తే ఏమంది మాకు సమాధుల స్థలం పోతుంది నంబర్ వన్ ఈరోజు సమాధుల స్థలం కోసమే ఎక్కువ మంది సంఘాలకు కట్టుబడి ఉన్నారు పిల్లలకు ఏమన్నా అవునా కదా ఉంటాయి కొన్ని పెద్ద పెద్ద చర్చెస్లో క్యాథలిక్ చర్చెస్లో స్కూల్స్ హాస్టల్స్ ఫ్రీగా అవునా కదా చాలా ఉన్నాయి స్కాలర్షిప్లు ఉన్నాయి అవునా పెద్ద పెద్ద సంస్థలు కూడా ఉంటాయి వీటన్నిటికి భయపడి ఇవన్నీ చేయడం మొదలుపెట్టి పోనీ జీవితంలో ఒకసారి అంటే పర్వాలేదేమో కానీ ప్రతి సంవత్సరం నలభై రోజులు కానీ ఒక పూట భోజనం ఏమంటే అందులో మాంసం ముట్టుకోకూడదు అవునా పూలు పెట్టుకోకూడదు కొత్త బట్టలు ధరించకూడదు అని కొన్ని సంఘాలు మనకంటే ముందున్నవి మాకు వాళ్ళకి అర్థమైనట్టుగా పెట్టారు 
ఇప్పుడు నీ జ్ఞానకాలం బైబుల్ చదివితే అవన్నీ లేవని తెలిసిన ఇంకా మనం ఈ కాల ఈ యొక్క శ్రమల కాలాన్ని ఆచరిస్తున్నాం అంటే ఎంత భయంకరం స్థితి అంటే పాత నిబంధనలో కనుక మీరు చూస్తే హెచ్కేల్ కానీ నిర్మియా కానీ మీకా కానీ చాలా గ్రంథాల్లో మాట్లాడతారు ఎందుకంటే నా యొక్క సేవకులకు కాపర్లకు తెలివి లేదు వాళ్ళు కూలికి బోధిస్తారు సమాధానము లేని చోట సమాధానం అని చెప్తారు గాయం ఉన్న చోట గాయం లేదని చెప్తారు ఎక్కడ ఏది చెప్పాలో తెలియక మనుషుల మెప్పు కోసము బోధిస్తున్నారు అని ఆనాటి వారిని తిట్టారు ఇప్పటికీ సమాధానంగా సంతోషంగా ఉండవలసిన క్రైస్తవుడిని అవునా కదా శ్రమల కాలం అని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు చాలామంది కాదు యేసుక్రీస్తు బోధలో అది శిలవేయబడిన యేసుక్రీస్తు బోధలో అన్ని చెరులకు అపోస్తడు అవునా కదా ధర్మశాస్త్ర ప్రవీణుడైనటువంటి పౌలు గారు ఫిలిప్పి సంఘానికి రాస్తే ఒక మంచి మాట మాట్లాడతాడు నేను ఎప్పుడు మరి మాట్లాడుతుంటాను ఇదే ఈ క్రైస్తవులకు అర్థం కాదు ఫిలిప్పి నాలుగు నాలుగులో ఏముంటుంది ఎల్లప్పుడు క్రైస్తవుడు ఏం చేయాలంట సంతోషించాలి సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలి మరి ప్రతి సంవత్సరం నలభై రోజులు ఏడు మన అడిగే పనులకి అంతే కదా మనం ఆలోచన చేయాలి కదా ఆ వాక్యం అర్థం కాలేదు వీళ్ళకి అందులో మాట ఉంటది ప్రభువునందు ఏసు ప్రభువుని ఎవరైతే ధరించుకుంటారో ఎవరి లోపలైతే వాక్యము నాటబడి అంటే క్రీస్తు లోపల ఉంటాడో వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ ఆలోచించి అసలు ఇది క్రీస్తు మరణానికి ముందు ఆయన శ్రమ పడ్డాడు కనుక మనం శ్రమ పడాలని పెట్టాడో తెలియదు ఏమండి అసలు యేసు క్రీస్తు యొక్క మరణం క్రైస్తవులు ఈ లోకానికి భిన్నమైన వారు ఎందుకంటే ఎవరైనా చనిపోతే పండుగ చేసుకుంటారు అవునా కదా మీరు ఆలోచించాలి ఇదే క్రైస్తవం అందరి లోకంలో ఉన్నాళ్ళు ఏం చేస్తారు చచ్చిపోతే ఏడుస్తారు అవునా దుఃఖపడతారు కానీ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు చనిపోతున్నప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే మీరు ఏడవకూడదు అవునా కదంటే యేసు ప్రభు మరణించింది మన మంచి కోసమా కాదా ఏమంటే మనం మనకు మేలు చేయడానికి మరణించాడా ఆలోచన చేయగలిగితే మనకు మేలు దొరికింది ఆయన మరణం అప్పుడు మనం పండుగ చేసుకోవాలన్నా ఏడవాలి అతని మీద యహోవా యొక్క భక్తుల మరణము ఆయన దృష్టికి విలువైనది అంటాడు కీర్తనలో ఉంటుంది అన్నమాట ఒకసారి చూద్దాం అంటే యేసు ప్రభు కూడా యహోవా దేవుని యొక్క భక్తుడే కనుక కుమారుడే కనుక నూట పదహారవ కీర్తనలో పదహైదవ వచ్చిన భక్తుల మరణము ఆయన దృష్టికి విలువగలది ఆయన దృష్టి అంటే దేవుని దృష్టికి విలువగలనిది యేసు దృష్టి యొక్క మరణం దాన్ని మనం దేవుడు విలువైనది అంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు దాన్ని విలువ తీసేస్తున్నావు ఏడ్చి అర్థమైంది కదా దాన్ని పీడ దినాలుగా మార్చి దాన్ని దుఃఖ దినాలుగా మార్చి దేవుడు విలువనిచ్చిన ఆయన మరణాన్ని మనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నట్టు లెక్క అందుకే శ్రమల దినాలు అని ప్రత్యేకంగా ఎవరు పెట్టారో తెలియదు లోకంలో ఉన్నవారు అందుకే కొందరు నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉంటున్నారు అవునక్క ఇంకొక దగ్గర ఉపవాసం ఉంటారు మనం కూడా ఉపవాసం ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ మనదంతా దొంగ ఉపవాసం గుర్తుంటుందే ఎందుకంటే నువ్వు ముస్లిం సోదరుని చూడు ఎలా ఉంటుంది వద్దాం నుంచి అవునా కదా సూర్యుడు కనబడక ముందు నుంచి సూర్య అస్తమం వరకు ఊమ్ కూడా మింగర అవునా కదా మీరు ఆలోచన ఓకే రాత్రి తినేస్తారు అది మనం అది వారి ఉపవాసం కనీసం క్రైస్తవుడు ఇప్పుడు చెప్పండి ఒక్క పూటలో ఒక గంట ఉండడానికి అవునా కదా నానా యాత్ర అందుకని మనం ఆలోచన చేయాలి మధ్యాహ్నం ఎప్పుడైపోద్దా మన భాష ఏమంటారు ఒక్క పొద్దు ఎప్పుడు ఇవ్వాలన్నా ఇడు మెక్కాలన్నా అని ఆలోచన తప్ప డబల్ తింటాడు తప్ప అది ఉపవాసం ఎలాగైతుంది అది నువ్వు దుఃఖ తిన్నాం సంక్రాంతి ఎందుకు 
నీ మైండ్ అంతా ఎప్పుడు తినాలని ఆలోచనలు తప్ప నిజంగా భక్తితో అవునా కదా అని శ్రద్ధలతో ఆచరించే ఉపవాసం మీరు ఎక్కడ క్రైస్తవ సంఘాల్లో కనబడతలేదు మీటింగ్లు పెట్టు అవునా కదా ఈరోజు గడిస్తే చాలు అన్నట్టుగా ఉన్నదే తప్ప దీన్ని ఎంత భక్తితో చేస్తున్నాం ఎంత భయంతో చేస్తున్నాం అనే భయవతులు లేని ఉపవాస కార్యక్రమం ఇప్పుడు మనం వాక్యంలోకి వెళ్తే మనకు మనకు సంఘాలు ఎవరైతే క్రైస్తవులకి అసలైన శ్రమలు రాబోతున్నాయి ఇవి అంత్య దినాలు కనుక శ్రమలు రాబోతున్నాయి శ్రమల కాలంలోనే అవునా కదా ఏసో వస్తారు ఆని కొందరు లేదు శ్రమలు అయిపోయిన తర్వాత రెండవరు అక్కడ జరుగుతుంది ఈరోజు మన సోదరుడు రవిచంద్ర ఒక మంచి పాట పాడారు చూశారు మనం సువార్త ప్రకటిస్తే యేసు ప్రభు వస్తాడా యేసు ప్రభును దేవుడు పంపిస్తాడు ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ ఏమంటారు ఏ ప్రభు వస్తాడు అంటున్నారు వస్తాడు అయితే ఆయన రావాలంటే ఏం చేయాలి దేవుడు పంపాలి దేవుడు పంపకపోతే ఆయన స్వతంగా రాలేడు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు వస్తానో నాకు తెలియదు సమస్యలు నా తన చేతిలో ఉందన్నాడు ఆయన సత్యం ఆయన చెప్పిన మాట అందుకని ఆయన నీ లోకం ఆయన ఈ లోకానికి పంపబడాలి అంటే శ్రమలు అయిపోవాలని ఒకటి అంటాడు శ్రమల కాలంలోనే ఒకటి అంటాడు అవునంట కాదు కాదు మూడున్నరేళ్ళు ఏమంటే ఏడేళ్ళ శ్రమల కాలము మూడేళ్ళ మూడ మూడు మరణ మూడేళ్ళ ఏడేళ్ళ శ్రమలు మూడేళ్ళ ఈ వచనము కొత్త నిబంధనలో కానీ పాత నిబంధనలో కానీ ఎందుకంటే యేసు ప్రభు యొక్క రెండర అక్కడ దినములో ఇది జరుగుతుంది అని ఎక్కడైనా ఒక్క రెండ్రం చూపించండి ఎవరైతే ఏడేళ్ళ శ్రమలు మూడేళ్ళ బిందు అని బోధ చేస్తున్నారో బోధకులు పెద్ద పెద్దలు మనం కాదు అమెరికన్ వాడు లేకపోతే పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలో చదివిన వాళ్ళందరూ ఈ బోధ కట్టుబడి ఉన్నారు ఇప్పుడు కానీ అపోస్తుల బోధలో యేసు క్రీస్తు బోధలో అంటే మత స్వార్థ నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఎక్కడైనా క్రైస్తవునికి క్రీస్తు రాకడక ముందు ఏడేళ్ల శ్రమలు జరుగుతాయి మూడేళ్ళ విందు ఉంటుంది అది మధ్యాకాశం అంటాడు మళ్ళీ మధ్యాకాశం అనే పదానికి అర్థం తెలియని వాడు కూడా ఈరోజు ఏడేళ్ల శ్రమలు మధ్య ఆకాశం పైన ఉన్నది ఒక పరమాకాశము కింద ఉన్నది ఒక మహా ఆకాశం అంటే పాతాలను ఈ రెండు ఆకాశాలు అంటే రెండు లోకాలకు మధ్యలో ఉన్నది మధ్యాకాశం భూలోకం ఇది భూలోకంలో మరి మధ్యాకాశంలో అక్కడ అంటే భూమి మీద అంట మరి మధ్యాకాశం అంటే ఆకాశం మధ్యలో మేఘాల మధ్యలో ఈ సంఘాన్ని ఎత్తుకుపోయి అక్కడ పెట్టి మూడేళ్ళు ఇందు పెడతారంట కింద ఉన్న వాళ్ళకి ఏడేళ్ళు శ్రమలాట దాని తర్వాత మళ్ళీ క్లాస్ ఉంటుంది అప్పుడు అర్థమైందే కదా మీకు తీర్పు జరుగుతుందని ఒకటి చెప్తాను ఇవి ఏవి బైబిల్లో ఉంటాయి ఇవి దీనికి ఎక్కడ రిఫరెన్స్ ఆధారం లేదు ఇలా మాట్లాడుతున్నాం అనుకో వీళ్ళందరూ మన మీద ఇదిగో ఇదే తప్పుడు అంటే దొంగ 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 అని అర్థం ఇప్పటికీ క్రీస్తు బోధలు ఎందుకంటే పాత నిబంధనలో ఏమున్నదో మనకు తెలిసిన అవునా కదా ఏ ప్రవక్త రాసిన ప్రవచనమైనా యేసు క్రీస్తుని గురించి ఏ ప్రవక్త మాట్లాడినా అది యేసు క్రీస్తు మొదటి రాకడలో నెరవేర్పడి యేసు ప్రభే చెప్పాడు అవునా కదా ప్రవక్తల గ్రంథాలలోను అవునా కదా తీర్థాల గ్రంథంలోను అన్నిట్లోనూ నన్ను గురించి రాయబడినవన్నీ నెరవేరినవని ఒక ఇరవై నాలుగు నలభై నాలుగు మొత్తం నెరవేర్పోయిపోయింది నేను పాత నిబంధనను బట్టి ఏడేళ్ల శ్రమలు మూడేళ్ల మీద అంటే కుదరదు అదే మధ్యాకాశంలో తీర్పు అంటే కుదరదు ఎందుకంటే ఆ పోస్తులు చెప్పాను ముఖ్యంగా మనకు అన్ని చెప్పిన పోస్తులు ఏమైనా పౌరు గారి పత్రిక బోధల్లో ఉండాలి లేడిది ఉన్నట్టుగా అంటే అందుకనే సమాధానం లేని చోట సమాధానం అని అవునా కదా గాయాలు ఉన్న దగ్గర గాయాలు లేవని అవునా ఇలా తప్పుడు బోధలు బోధిస్తున్న వీళ్ళతో మనం తప్పకుండా తప్పుడు బోధను ఖండించాలి కనుక పాత నిబంధనలో అంటే ఆది కాండం నుంచి మలాఖీ గ్రంథం వరకు యేసు ప్రభును గురించి ఆయన రాకడను గురించి ఆ రాకడలో సంభవించే వాటన్నిటి గురించి 
ఏవైతే ప్రవక్తలు రాశారు అవన్నీ ఆయన మొదటి రాకడలో నెరవేర్పడి ఇప్పుడు రెండవ రాకడ కోసం మనం ఎదురు చూస్తున్నాం కనుక దాని ముందు ఇలా తగులుతాయి అని మనకి ఎవరి బోధలు ఉండాలా ఆ పోస్తుల బోధలు ఉండాలి ఏ ఒక్క పోస్తుడైనా మీకు ఏడేళ్ళ శ్రమలు ఉన్నాయన మూడేళ్ళ విందున్నాదని చెప్పి ఉంటే ఒక్కరి ఇద్దరు చూపించండి దీనిలో పెద్ద తర్జన పర్జనలు పెద్ద వాదోపవాదాలు అవునా కదా పెద్ద పెద్ద బుక్స్ రాసి ప్రజల్ని అయోమయంలో పడేశారు ఇవేమీ లేవు కానీ క్రైస్తవుడికి శ్రమలున్నాయా ఉంటే ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి ఓన్లీ ప్రతి సంవత్సరం గుడ్ ఫ్రైడేకి ముందు నలభై రోజులు ప్రతి సంవత్సరం ఉన్నాయా అనేది మనం ఈరోజు లేఖనాల వెలుగులో పరిశీలించాలి ఎందుకంటే ఇది పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క ప్రేరేపణతో రాయబడ్డదే తప్ప ఒకడు తన ఊహను బట్టి చెప్పింది కాదు పాత నిబంధన కూడా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వాళ్ళ ఎందుకంటే పేతుడు గారు చెప్పిన మాట మొత్తం అరవై ఆరు పుస్తకాలకు సంబంధించి పేతుడు గారు రాశారు కదా ఈ లేఖనాల్లో ఊహను బట్టి చెప్పింది కాదు ఇది పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వల్లే చెప్పారంటే అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఓన్లీ పేతుడు రాసిందే కాదు మొత్తం పుస్తకాలన్నీ కాకపోతే మీకు పాత నిబంధన కూడా ఎలా రాయబడిందో మరి పాత నిబంధన కూడా చెప్తారు చూడండి జకరియా జకరియా ఏడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన చదివితే పేతుడు రాసిన పత్రికలో సేమ్ ఆయనే అది మళ్ళీ మనకు పేతుడు గారు రీప్రింట్ చేస్తారు ధర్మశాస్త్రమును పూర్వీకులైన ప్రవక్తల ద్వారా ప్రవక్తల ద్వారా సైన్యముల కధిపతి సైన్యముల కధిపతి తన ఆత్మ ప్రేరేపణ చేత తన ఆత్మ ప్రేరేపణ చేత తెలియజేసిన మాటలను తాము వినకుండా తాము వినకుండానట్లు హృదయములను కురువిందు అని కఠినపరచుకొని గనుక గనుక సైన్యముల కథపతి మహా ఉగ్రత వచ్చింది మొదటి రాకడలో ఆయన మరణ రోజు మహా ఉగ్రత వారికి సంభవించింది వారు మొత్తం దేశం అంతా చెదరగొట్టబడ్డారు శ్రమల పాలయ్యారు వారికి ఇచ్చిన మందిరం కొలగొట్టబడింది వారికి ఇచ్చిన ఫలము ధర్మశాస్త్రం తీసివేయబడింది మొత్తం యేసుక్రీస్తు మాటకు లోబడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం కూడా యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మాటలకి మనం లోపడాలి కనుక ఈ శ్రమల గురించి శిరోవేపుడిన యేసుక్రీస్తు ఏం రాశాడో ఏం మనకు రాయించాడో ఇప్పుడు మనం ఆలోచన చేద్దాం సంఘ స్థాపకుడు పేతుడు గారు ఎవరైతే యేసుక్రీస్తును సజీవుడకు దేవుని కుమారుడని ఒప్పుకున్నాడో ఆయన అనే పేతుడు అనే బండ మీద క్రీస్తు తన సంఘాన్ని కట్టాడు కనుక ఆ సంఘానికి ఇచ్చిన హెచ్చరిక ఆ సంఘంలో జరుగుతున్న వాటిని పేతుడు గారు రాస్తున్నారు నాలుగవ అధ్యాయము పేతుడు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఒకసారి చూద్దాం ఏమన్నా ఉంటుందంటే ఒకటో వచనం కలిగితే క్రీస్తు శరీర మధ్య శ్రమ పడిన కనుక మీరు అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకుని మీరును అట్టి మనస్సును అంటే యేసు ప్రభు తన శరీరంలో ఉన్నంత కాలము ఏమంటాడు ఒక్క సిలువెక్కిన రోజైనా అవునా కదా మనం ఆలోచన చేస్తే చాలా మంది ఆ పిరియడ్లే ఏడు మాటలతో ధ్యానించడం అలవాటు చేసుకున్నారు తప్ప యేసు ప్రభు తనకు తెలివొచ్చి శరీరంలో జీవించుతున్న దినము నుంచి మరణం వరకు శ్రమణ అనుభవించు ఇది ఖచ్చితంగా రాయబడిన అందుకే ఆయన బాప్తిజం తీసుకునేసరికే ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎంతగా నేర్చుకున్నాడో ఎన్ని అవమానాలు భరించాడో ఎన్ని నిందలు భరించాడో ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించాడో మనకు ఆయన జీవిత చరిత్ర మనం ఆల్రెడీ తూకిగా రాయబడ్డా తెలుసుకున్నాం ఎందుకంటే శరీరధారి అయిన దినములలో మహా రోదనంతోనూ అన్నాడు శరీర దారి అయ్యే దినాలంటే ఎప్పుడైతే దేవుని సేవకు అంకితమైంది కానీ అనుకుంటున్నాం కానీ చిన్నప్పటి నుంచే ఆయనను చాలామంది హింసించారు నిరాకరించారు దర్శకు వచ్చింది ఆయన బోధించిన కారణం కాబట్టి ఈ మాట క్రైస్తవులందరికీ క్రీస్తు చేస్తున్నందు 
నిత్య జీవం కోసం మారు మనసు పొంది బాప్తీస్తుంది తీసుకున్న వారందరికీ ఏం రాస్తున్నాడంటే యేసు క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమ పడిన కనుక మీరు అట్టి మనస్సును మీరు అట్టి మనస్సును ఏంటంటే ఆయుధం శ్రమ అనేదాన్ని ఆయుధం అంటున్నాడు ఎందుకంటే శ్రమ వల్ల మనకు గాయాలు అవునా కదా హింసలు అవునా చాలా మన భాషలో తలనొప్పులు అవునా కదా కొట్టిన దానికంటే తిట్టింది ఎక్కువ శ్రమ అన్నా కాదు ఏమండి కొట్టిన దానికన్నా తిట్టిందే ఎక్కువ శ్రమ పెడుతుంది అబ్బా ఈ మాట మేర 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 నిలవలేదు కాబట్టి అలాంటి హింసలు భరించడం మనమే భరించమని చెప్తూ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ పన్నెండవ వచనానికి వచ్చేసరికి వాస్తవం చెప్పాడు ఈ పత్రిక దాదాపు మొదటి శతాబ్దం నలభై ఐదు ఆ ప్రాంతంలో మొత్తానికి వంద సంవత్సరాల లోపే పత్రికలన్నీ పూర్తి అయ్యాయని సంఘ చరిత్ర చెప్తుంది కనుక వంద సంవత్సరాల లోపే సంఘం మీకు కలుగుతున్న మీకు కలుగుతున్న అగ్ని వంటి మహాశ్రమలను గురించి అగ్ని వంటి మహాశ్రమలను గురించి మీకేదో ఒక శ్రమను గురించి మీకేదో ఒక వింత సంభవించినట్లు సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడుతుంది అగ్ని వంటి మహాశ్రమ ఎప్పటి నుంచి అనుభవిస్తున్నారు క్రైస్తవులు సంఘం ఈ పత్రిక రాసేటప్పటికే సంఘానికి ఏమొచ్చాయి శ్రమలు ప్రారంభమయ్యాయి మహా అగ్ని వంటి మామూలుగా వీళ్ళేదో శ్రమలు గ్రమలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి అంటున్నారు కానీ సంఘము ప్రారంభమైన దినం నుంచే సంఘానికి ఏమొచ్చాయట మహాశ్రమ మహాశ్రమలలో వచ్చింది అమ్మా అర్థం ఏంటా ఇప్పుడు మనోళ్ళు ఏమంటారు ఇంకా శ్రమల కాలం రావాలి రాబోతుందని ఒకటంటే కొందరు ఏమంటున్నారు తెలుసా మనోళ్ళే ఎప్పుడైతే మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అపోజిట్ గవర్నమెంట్ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి శ్రమలు ప్రారంభమైనాయి ఇదే అంత్యకాలము ఇక రాబోతుందని ఒకరు చెప్తాడు ఎవరు ఇష్టం వచ్చినాడు ఆలోచించి అసలు ఈ గవర్నమెంట్ కాదు ఎందుకంటే ఏ గవర్నమెంట్ కాదు అసలు నువ్వు శ్రమ అనుభవించాల్సింది నీకు శ్రమ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది అంటే పన్నెండో పదహారో వచ్చిన చూస్తే మీకు అర్థం ఎవడైనాను ఎవడైనాను క్రైస్తవుడైనందుకు ఎవడైనాను క్రైస్తవుడైనందుకు క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడగా ఇప్పుడు చెప్పండి మనం క్రైస్తవులమైంది ఏ ఏ గవర్నమెంట్ కాలంలో ఏమంటే ఇప్పుడంటే ఈ గవర్నమెంట్ బంధం అని చెప్తున్నారు మనం అవునా కదా అసలు క్రైస్తవుడు అయినప్పటి నుంచి బాధ బాధ అంటే నాకేం బాధ లేదంటే అది క్రైస్తవుడు కాదని అంటారు నాకేం శ్రమ లేవన్న మనకు ఇంత ముందు ఉన్న గవర్నమెంట్ లో మాకేం శ్రమ లేవనుకో అసలు నువ్వు క్రైస్తవుడే కాదు ప్రశ్నించే తత్వం రావాలి అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వం రావాలి ఆలోచించే సమయం ఉండాలి దాన్ని గ్రహించే మనసు ఉండాలి అందుకే ఎవడైనా క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడల అతడు సిగ్గుపడక పేరును బట్టి ఇప్పుడు మళ్ళా పదమూడు నుంచి వద్దాం క్రీస్తు క్రీస్తు మహిమ పరచబడి క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహా ఆనందంతో మీరు మహా ఆనందంతో సంతోషించు నిమిత్తం సంతోషించు నిమిత్తం క్రీస్తు శ్రమలలో అది క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలివారైనంతగా సంతోషించు అంటే యేసు ఎలాంటి శ్రమలు అనుభవించాడో మీకు కూడా అవే వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు క్రీస్తులో ఉన్నారని క్రీస్తు మీలో ఉన్నాడని సంతోషించు అంటున్నాడు అందుకనే ఇక్కడ రాసిన పేతులు ఇలా రాస్తే పౌరులు అడ్వాన్సులకు వెళ్ళి ఎవరంటే ఇక మీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు శ్రమలలో ఆనందించు ఎందుకంటే క్రీస్తు నందు అంటే క్రీస్తు నమ్ముకున్నోడికి శ్రమలే క్రీస్తును ధరించుకున్నోడికి కష్టాలే క్రీస్తును నమ్ముకొని భూమి మీద బ్రతకాలనుకోడికి మూడు పదిహేడు చెప్తాడు చూడండి పేతుడు దేవుని చిత్తము అలాగున్న ఎడల అలాగున్న ఎడల కీడు చేసి కీడు చేసి శ్రమపడుట కంటే శ్రమపడుట కంటే మేలు చేసి మేలు చేసి శ్రమపడుట శ్రమపడుట మంచిది బాబు మంచిది మంచిది ఇంకా మీరు తిమోదికి వెళ్తే 
ఏముంటుందంటే ఏమరాస్తాడు క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో భర్తను ఉద్దేశించి వారు హింస అంటే యేసు క్రీస్తునందు ఆయన చెప్పిన భక్తి ఆయన చెప్పిన మాటలను బట్టి బ్రతకాలనుకున్న ప్రతోడికి ఏమొస్తుంది హింస ఎప్పటి నుంచి క్రీస్తు యేసులోనికి భక్తిసం పొందిన క్షణము నుంచి క్రైస్తవుడైనప్పటి నుంచే క్రైస్తవ జీవితంగా ఒక పోరాటం ఎక్కడుంటాయి శ్రమలు ఎవరో వచ్చి శ్రమలు పెడుతున్నారు అనుకుంటున్నారేమో కానీ నథింగ్ డూయింగ్ ఎవరో వచ్చి ఏదో గవర్నమెంట్ వచ్చి అవునా కదా మనకు పడం గవర్నమెంట్ వచ్చిందో అంటున్నాం మనం పడమే పడకొని ఏ ప్రభుత్వాన్ని అయినా ఆ పరమాత్ముడే తీసుకురావాలి అంతే కదా ఆయన తెలియకుండా ఏ రాజ్యము భూమిదికి రాదు అని దాని గ్రంథంలో చెప్పాడు కాబట్టి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం కూడా దేవుడికి తెలిసే వచ్చిందే తప్ప దేవుడు ఎందుకంటే అందరికీ దేవుడు వాళ్ళకు వాళ్ళ అనుకో మా దేవు ఉందే అనుకుంటున్నారు మీరేమో ఇంకోటి అంటున్నారు కానీ హిందువులకైనా ముస్లింలకైనా అవునా కదా క్రైస్తవులకైనా దేవుడు ఒక్కడే ఆ దేవుడే అందరికీ దేవుడు కనుక ఆ దేవుని దేవు వల్లనే భూమి మీద ఏ గవర్నమెంట్ అయినా మనగలుగుతుంది ఆయన కనుక తిరుగుబాటు చేస్తే నెగుకనే జరుగుబట్టిన గతి ఆ రాజ్య పరిపాలన పడుతుంది కాబట్టి క్రీస్తు యేసునందు గనక నువ్వు ఉంటే అది దేవుని చిత్తం ఏమంటుంది అంటే నువ్వు పరలోకం పోవాలనుకున్నప్పుడు నీకు అగ్ని వంటి మహాశ్రమ ఎక్కడి నుంచి యుద్ధం మీలో యుద్ధములు పోరాటములు పక్కన ఉంటుంది యాకవు తీస్తే యాకవు యాకవు తీస్తే నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన వాళ్ళని ఉంటుంది మీలో యుద్ధములను మీలో అంటే మీలో సంఘంలో కావచ్చు మీ కుటుంబంలో కావచ్చు అవునా కదా మనం ఆలోచన చేయగలిగితే మీలో అన్నదంటే ఇంకా డెప్త్కి వెళ్తే చెప్తాడు యుద్ధములు పోరాటములు దేని నుండి కలుగుతున్నవి అవయవములలో పోరాడు భోగచ్చుల నుండి కదా అసలు అగ్ని వంటి మహాశ్రయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీ ఒంట్లో జరిగే పోరాటము కన్నేమో కావాలంటది అవునా కదా రాదు కన్నేమో చూసిందల్లా కావాలంటది మరొకనే మనం మన చేయగా అది తీసుకుంటే చాలా ప్రమాదం వద్దు అంటది ఈ సందర్శనలో నువ్వు చచ్చిపోవాలి ఆలోచించ నోరు కావాలంటది మనసు ఏమంటుంది అమ్మాయి చక్కెర బాగా తింటే రోగం వస్తుంది పోతావు ఆగు అంటది ఇదేమో తినాలనిపించే ఇదేమో వద్దనే పోసం అవునా కదా మీరు ఆలోచించగలిగిన మీ అవయముల అవయవములలో పోరాడు ఆరోగ్యం ఉంటది స్వీటే కావాలంటే అవునా కదా మీరు ఆలోచించారు వల్లే ఉంటది స్వీట్ చాలా ప్రమాదం కాబట్టి అసలైన యుద్ధము అసలైన హింస నీ బాడీలోనే ప్రాణం ఎప్పుడు క్రీస్తీయేసులోనికి వచ్చింది క్రీస్తీయేసులు రాకపోతే కనబడేదలా కావచ్చు అవునా కదా కానీ యేసు క్రీస్తులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ శరీరాన్ని ఎంతగా చంపాలంటే అటు చూడొద్దు అంటుంది అనుకో మన మనసు అంతా ఎక్కువతుంది వద్దన్న సరే చూద్దామని అక్కడే యుద్ధం రా చూస్తే నరకానికి పోతాం అంటుంది మళ్ళీ కావా ఒక మనసు చూస్తే ఏం కాదు లేదు మరొకటి చెప్తుంటుంది దొంగ చుట్టూ చూసే పరిస్థితుల్లో వచ్చి కరెక్ట్గా తిప్పుకోవాలంటే ఎంత భయంకరం అవునా కదా మీరు ఆలోచన వాస్తవం చెప్తున్నాను ఎవరైనా అంతే మనిషి సాటి మనిషి అందుకే మీరు యుద్ధాలు అంటే మీకు యుద్ధం మీకు హింస ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది ఇంట్లోనూ అనుక ఇంట్లో ఒంట్లో తర్వాత ఇంట్లో అవునా కదా ముందు ఒంట్లో తర్వాత ఇంట్లో దేవుని కోసం పని చేద్దాం పానం అనుకో ఇంట్లో ఏమంటారు ఇంకా అదే పని అదే వెళ్దాం పిల్లలు లేరా నీకు అట్లయితే గురి చేసుకున్నాం మమ్మల్ని అనే పరిస్థితి అప్పుడు ఉంటుంది అప్పుడు ఉంటుంది హింస అవునా కదా మీరు ఆలోచించి అంటే నీలో యుద్ధములు పోరాటములు కానీ ఇదిగో నీ హింస కానీ నీ శ్రమలు కానీ ఇవి ఎలాంటి అంట అగ్ని వంటి అగ్ని మామూలు కాదు అంట మండుతుంటది కదా అంటే సరసరా కాగిపోయింది నేను ఇప్పుడు ఏరు అర్థమైందా లేదా ఎంతో ముందర వాళ్ళని ఇప్పుడు గ్రహం స్టెన్స్ లేకుంటే నిప్పులో వేసి కాల్చారు అది ఫైనల్ ఎడిషన్ అందుకనే అందుకనే ఒక సంపండ్రా బాబు ఈ అనవసరంగా మాటలు తెలుసు అనుకున్నాం అంటే మాటలతో రోజు అగ్ని వంటి మహాశ్రమ క్రైస్తవుడు కాదు కానీ అర్థమైంది కదా 
క్రైస్తవ జీవితమే ఒక పోరాటం అని కరపత్రం రాశాను చదువుకోను దాంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు మనం ఆలోచన చేస్తే మాగ్నిం అంటే మహాశ్రమలో అని చెప్పేసి క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలివారై ఉన్నంతగా సంతోషించుడి క్రీస్తు నామముడు గాని దుంబక గాని దుర్మార్గుడు గాని పగల జోలి పోడువాడు గాని బాధ అనుభవింప తగదు తగదు అంటే నీకు బాధ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇలాంటి తప్పుడు పని చేస్తే బాగు దానివల్ల నువ్వు బాధపడినా వేస్తే ఎందుకంటే అది చేయకూడదు అన్నాడు చేస్తున్నావు దానికి నువ్వు తగిన వాడు కానీ పని చెయ్యకుండా ఏ చెడు కార్యం చేయకుండా నువ్వు నిందల పాలవుతావు దాన్ని తట్టుకోవడం గొప్పతా మన తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పుడు చెప్తున్నాం ఏం చేయకపోయినా బట్ట కలిసి మీదేస్తారంటారు అప్పుడు నువ్వు దాన్ని తట్టుకోవడమే గొప్ప దాన్ని భరించడం చాలా శ్రమ అగ్ని వంటి మహాశ్రమ మామూలు శ్రమ రైట్ అది మన యుద్ధనే ఆరంభం అయితే మన యుద్ధనే ఆరంభం సువార్త విధేయులైన వారికి మరియు నీతి మంత్రులే రక్షించే భక్తిహీనుడు పాపి వివేక నిరుతుడు నీతిమంతుడు అని మనం ఎంత దాకా వచ్చామో మనమే రక్షింపబడకపోతే ఏ క్షణంలోనైనా ఈ పోరాటాన్ని భరించలేక ఈ అగ్ని వంటి ఈ శరీరం యొక్క కోరికలను భరించలేక దాన్ని పడుతున్న యుద్ధంలో తప్పుకోవచ్చు చివరి క్షణంలోనైనా పడుకోవచ్చు ఈరోజు చాలామంది దైవ సేపులను చూస్తున్నాం మనం వచ్చేటప్పుడు పోరాటం చేయాలి ప్రభు కోసం ప్రాణాలను అర్పించాలని వచ్చేవాడు పెద్దవాడు మధ్యలోకి రాగానే అన్నిటికి అలవాటు అయిపోయి తర్వాత లగ్జరీకి అలవాటు పోయిపోయి తప్పుడు బోధకు అలవాటు పడిపోయి తప్పిపోతుంది ఒకప్పుడు మంచి గొప్ప సేవకుడే దూరంలోనే అవునా కదా ఇలాంటి సేవకుని చూడాలి రా బాబు అనుకున్న పరిస్థితిలో ఉన్నోడు కూడా రక్షింపబడుట దుర్లభం అయితే అంటే శ్రమలు భరించలేక నీతిమంతుడు అనుకున్నా అనుకున్నా ఇంకా భక్తిహీనుడు కాబట్టి దేవుని చిత్త ప్రకారము దేవుని చిత్త ప్రకారం బాధపడు వారు అంటే దేవుని చిత్తమేంది ఈ లోకం లోకంలో ఉన్నత కాలం నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించటానికి చాలా బాధ అనుభవించాలి నువ్వు లాగా నువ్వు నీ సోదరుని నీ పక్కింట్లో నీ పొరుగింట్లో నీ ముందుంటో నీ ఎవరినైనా పరలోకం తీసుకెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం కదా ఎంత కష్టమో దేవుని చిత్త ప్రకారము బాధపడువారు సత్ప్రవర్తన గలవారై అంటే సత్ప్రవర్తన అంటే ఏంటో చెప్పండి బాధపడుతున్న ఒకరిని రక్షించాలి ఒకరిని రక్షణ మార్గంలో చూపించాలని ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళకి పోయి చెప్పి అవునా కదా ఇన్ని చేసినా ఆడు రాకపోతే ఏమవుతుంది బాధపడటమే వాక్యానుసారమైన సత్ ప్రవర్తన సత్ అంటే మంచి కాదు సత్ అంటే మంచి నా మంచి నీకు నీ మంచి నాకు పడదు సత్ అంటే సత్యము సత్ ప్రవర్తన అంటే సత్య సంబంధమైన అంటే వాక్యం చెప్పిన మాట ప్రకారంగా మన ప్రవర్తన మంచి అంటే ఆమె కనబడదు మంచి ఆమె కాదు చాలా సార్లు చెప్తాను నేను ఆలోచన చేయరు మా బ్రదర్ చాలా మంచి వాడు అంటే పప్పడ చెప్పు ఇక దొంగ వరకు లేడు సార్ నీకు గెలవదు అంటే మంచి అనేది బైబుల్ ప్రకారంగా చెల్లదు కానీ సత్యం సత్ప్రవర్తన అంటే వాక్యానుసారమైన ప్రవర్తన ఏంటంటే నువ్వు మేలు చేసి కీడలు వేయచ్చు ఈరోజు ప్రపంచానికి రక్షణ కోసం మనం సువార్థికులు ఇక్కడంటే కొంచెం మనం బాగుంది కానీ ఛత్తీస్గఢ్ లాంటి ప్రాంతాల్లో సువార్థ చెప్పడానికి అవునా కదా ఎంత కష్టం అనుభవిస్తున్నారు మరణానికి అప్పగింపబడుతున్నారు అంటే అది ప్రవర్తన అది వాక్యానుసారమైన ప్రవర్తన గలవారై నమ్మకమైన నమ్మకమైన సృష్టికర్త సృష్టికర్తకు ఆత్మలను ఎవరికి 
ఎప్పుడన్నా లెక్క పెట్టుకోవా వీళ్ళు ఏం చేశారు ఈ నాలుగో రోజులను శ్రమల దినాలు అనేది ఎవడో ఒకటి తగ్గించాడు ఇప్పుడు అది లెంటి అంటే శ్రమల దినాలు అయిపోయినాయి శ్రమల దినాలు కాబట్టి శ్రమల దినాల్లో ఏం చేయాలి మనం శ్రమలో ఆనందించకూడదు అంటే ఏడ్చుకుంటే కూర్చోవాలి కనుక ఇది పీడ దినాలు అంటారు పెళ్లి చేయొద్దు సావు మాత్రం చేయొచ్చు అవునకు ఎందుకంటే సావు అంటే అశుభ కార్యం అని అనుకుంటాడు సావు అనేది శుభ కార్యం తెలుసా చాలా మందికి ఏం తెలుసు సావు అంటే కొంతట్లో ఉంటుంది కదా సావు పోయినోడు పక్క ఇంటికి పోవద్దు అనేది వాళ్ళ నమ్మకం మనది ఏంటిది ఎక్కడికైనా పోయినా అంతకి సావు అనేది శుభమా అశుభమా క్రైస్తవుడికి వేరే వాళ్ళ కంటే వదిలేతారు క్రైస్తవ జీవితంలో చావు అనేది మరణం మేళ లాభం అయితే శుభమా కాదా ఏమంటే ఆలోచన చేయాలి కదా బ్రతుకుట క్రీస్తు కొరకే చావు అయితే మేలు మేలు అన్నాడు అంటే మేలు అంటే శుభమా అశుభమా శుభమైన మరి సావు కూడా చేయదు వారు ఫ్రిజ్ లో పెట్టేసి నాలుగు రోజుల తర్వాత తీయాలి కానీ ఇలా సావు అంటే అశుభం కనుక అశుభం ఇది అశుభ దినాలు కూడా చేయొచ్చు అనుకుంటున్నా మరి ఏమన్నా పిల్లోడు పుడితే ఏం చేయాలి ఈ నెలలో పుట్టిండ అనుకో ఏం చేయాలి అంటే పరిస్థితి పురుడు చేయాలంటే ఏం చేయాలి చేయాలా దానికి స్నానం చేయించాలి కదా పోనీ అవునా కదా తీసుకుని నలభై రోజుల తర్వాత చేస్తారా ఆలోచన చేయాలి కదా అందుకనే అప్పుడు ఏదో అనాలోచితంగా ఏదో మనల్ని ఆ నలుగురు రోజులు భక్తిలో ఉంచాలని పెట్టినామో కానీ అది భయంకరమైన ఆచారం అన్నమాట పెట్టినప్పుడు బాగానే ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఉద్దేశం మంచిగానే ఉండొచ్చు కానీ అది ఈరోజు భయంకరమైన ప్రపంచానికి ఈ అసలు దేవుని సంకల్పమే చెడ్డదిగా చూపించే పరిస్థితి వచ్చి యేసు క్రీస్తు మరణమే ఒక అశుభంగా అనే కదా యేసు ప్రభు మరణాన్ని అశుభంగా చూసే పరిస్థితి వచ్చింది ఆయన నలభై రోజులే శ్రమ పడ్డానికి ఎక్కడ ఆధారం లేదు ఆయన శరీరంలో ఉన్నంతకాలం శ్రమ పడ్డాడు క్రైస్తవుడు కూడా శరీరంలో ఉన్నంతకాలం శ్రమ పడాలి కానీ నలభై రోజులు సగం సగం మధ్యలో ఆదివారం నాడు మళ్ళీ బాగా తింటా అవునా కదా ఆదో చెందా మళ్ళీ ఆదివారం రిలీఫ్ ఆ రోజు ఏడు ఏడో రోజు మళ్ళీ ఖాళీ అలాగా ఎవరు పెట్టిందో ఇది ఒక వికృత రూపం దానిచ్చేసరికి అన్నిటికీ బైబుల్ యొక్క సంకల్పానికి దేవుని యొక్క సంకల్పానికి దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్నది కనుకనే దీన్ని ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇది చాలా సంవత్సరాల నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సంవత్సరం సంవత్సరం ఇంప్రూవ్మెంట్ తో నేను మాట్లాడుతున్నాను కానీ ఇప్పటికి ఎంతమందికి మరి ఇది అందిందో ఎంతమందికి ఈ యొక్క సందేశం లోపల నాట పడుతుందో మనం చెప్పలేము మనకు తెలియదు కానీ ఎవరికి తెలుసు పరమాత్ముడికే తెలుసు ఆయన ఆకర్షణలో ఉన్నవాడు ఖచ్చితంగా పట్టుపడతారు చాలా మంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇదే గోల ఏం చెప్తారు ఆయన మీ కంట చూసే వేస్ట్ అన్న చూసాను బట్ నో దేవుని యొక్క సంకల్పం ఏమైందో మనకు తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఏమంటే ఇప్పటికీ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళలో కూడా అవునా కదా సగం సగం అంటూ సగం ఎందుకంటే చేయకపోతే శిక్షలతో ప్రాబ్లం అలా చూస్తారు కదా కొన్ని చర్చిస్ ఏమంటే నలభై రోజులలో మీ ఇంటికి ఒక రోజు మా ఇంటి మీ ఇంటికి ఒక రోజు వాళ్ళే పంచుతారనుకో అప్పుడు పిలవకపోతే అలా రానియకపోతే అమ్మాయి లేదో దుర్మార్గులు అయిపోయారని వాళ్ళ దృష్టిలో పడిపోతుందని చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నథింగ్ లేదు మాకేం శ్రమ లేవు మాకేం పీడ దినాలు లేవు అది సంవత్సరానికి ఈ నలభై రోజులే అంటే మాకు కుదరదు మేము చెయ్యము అని చెప్పగలిగేంత స్థితిలోనికి సంఘ సభ్యుడు రావాలి ఎందుకంటే పెట్టిన వాడికి జ్ఞానం లేదు నీకు అందింది కాదు జ్ఞానం అవునా కానీ నీకు అందింది కాదు ఆలోచన చేయాలి నువ్వు తిరుగుబాటు చేయాలి నువ్వు బైబిల్లో లేదు మేము చేయాలి మేము అన్ని దినాలు మంచి తినాలే అన్ని దినాలు ఆనందకరమైన తినాలే అన్ని మేము అన్ని రోజులు సంతోషంగా ఉంటామని చెప్పగలిగిన వాడే నిజమైన క్రైస్తవుడు విశ్వాసం మీరు ఎలా బ్రతుకుతారు అవునా కదా ఇప్పటి నుంచి అయినా ఈ మాటలు విన్న వాళ్ళందరూ ఎలా ఈ నలభై రోజులను అధిగమిస్తారో అసలు జీవితాంతం ఎలా శ్రమ పొందడానికి సిద్ధపడతారో మీకే వదిలేస్తూ అవునా కదా బలవంతం లేదు పరలోకం కావాలి అంటే పాప క్షమాపణ కావాలి అంటే నిత్య జీవం కావాలి అంటే యేసు క్రీస్తు బోధ అపోస్తుల బోధలో ఇదిగో అపోస్తలు సంఘ పెద్ద సంఘ కాపరి అవునా తీర్తులు చెప్పిన మాటల్లోను ఆ తర్వాత బోధలు చెప్పిన మాటల్లోను ఇంకా చాలా రెఫరెన్స్ ఉన్నాయి కానీ సమయాన్ని బట్టి మేము ముగిస్తూ మిగతా ఇంతకంటే మంచిగా నేను చెప్పిన రెఫరెన్స్లే కాకుండా 
ఇంకా గొప్ప గొప్ప రెఫరెన్స్లు వెతికి దానికి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ మీరు నాకంటే ఎక్కువగా మాట్లాడాలి నాకంటే రెండింతలు మూడింతలుగా అవునా కదండి ఇతరులకు బోధ చేయాలని దేవునికి మొరపెడదాం దయగల మా తండ్రి క్రైస్తవ జీవితమే ఒక పోరాటం క్రీస్తు యేసులోనికి బాధ్యస్తు తీసుకున్న దినం నుంచే మాకు శ్రమలు ఉన్నాయి ఈ శ్రమలలో మేము ఆనందించాలని శ్రమలోనే ఆనందాన్ని రుచి చూడాలని మీకు మీరు మాకు నేర్పిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు చేయొచ్చు ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎంత నష్టం వచ్చినా ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందిస్తూ మా సహనాన్ని సకల జనులకు తెలియజేస్తూ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత మీకు చెప్పినప్పుడే సమస్త జ్ఞానానికి మించిన సమాధానం క్రీస్తు చేసులో మాకు లభిస్తుంది అని భక్తుడు రాసిన మాటను బట్టి ప్రతి దినము ప్రతి క్షణము బాధ హింస అనుభవిస్తూనే సంతోషంగా